இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும் அச்செயலக்கண பத்ததி அச்செயலக்கண பத்ததியில் வந்து கடைசியாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கேள்வி பதில்கள் பார்த்தோம் கேள்வி பதில் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அந்த கேள்வி அதுக்கான பதிலை பார்த்துட்டோம் சரி கேள்வி பதிலுக்கு எப்படி நடக்கும் என்ன மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்போ பார்க்க போகிறோம் கடக லக்கணம் மேச லக்கணம் கடக லக்கணம் அச்சை லக்கணமாக போனுச்சு ஏன்னா நீங்கள் அந்த என்னுடைய வீடியோவில் தொடர்ந்து அந்த விஷயங்கள் ஃபாலோ பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த வீடியோ புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி வீடியோவும் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ புரியும் கண்டிப்பாக இந்த அச்சை லக்கண பத்திரத்தில் வந்து கடக லக்கணம் போகும்போது புனர்பூச நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் புனர்பூச நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நவம்ச லக்கணம் வந்து கடகமே வரும்போது ஜாதகர் முயற்சி பண்ணி திருமணத்தை நடத்திடுறாரு ஒன்று லக்கணத்தோடு சம்மந்தம் பண்ணும் அச்சய லக்கணத்தோடு சம்மந்தம் பண்ணும் அச்சய லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா திருமணத்துக்கான காலம் அப்படின்னு எல்லாமே அப்படி தான் நீங்கள் ஏன்னா நான் என்னுடைய வீடியோ எல்லாமே இப்போ அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவு பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து மாற்றத்தை தரும் கண்டிப்பாக வந்து புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து கடக லக்கணம் நாலாம் பாதம் புனர்பூச நட்சத்திரம் இப்போ வந்து திருமணம் நடக்குது சரி இப்போ எங்கேருந்து பெண் வரும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் இப்போ புனர்பூசம் அப்படின்னா அதோட அதிபதி யார் அப்படின்னா குரு பகவான் அப்போ குரு பகவான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு தசை என்ன சொல்லுவோம் வடகிழக்கு திசை அப்படின்னு சொல்லி நோடுவோம் தசை சரி இன்னொரு தசை ஏன்னா வடகிழக்கு திசை அப்படின்னா தென் மேற்கு திசையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன்றுக்கு ஏழு அப்படிங்கிறது ரெண்டு திசையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் வடகிழக்கு திசை தென்மேற்கு திசை ரெண்டையும் நம்ம இது வந்து இதில் காமிச்சோம்னா ஏன்னா குரு அப்படின்னா வடகிழக்கு அப்படின்னா ஈசானியத்தை நம்ம குறிக்கும் நம்ம என்ன பண்ண டக்குனே அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் எந்த எங்கே போகிறோம் நேராக வந்து ஆப்போசிட்டில் நூற்றி எண்பது டிகிரியில் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு பக்கம் சொல்லணும் வடகிழக்கும் தென்மேற்குலையும் வந்து அந்த பெண் வருவாங்க சரி சார் என்ன நட்சத்திரத்தை குருவோட நட்சத்திரத்தில் இந்த லக்க இந்த லக்கணத்து குருங்கிறது ஆறுங்கிறது ஒம்பதுங்கிறதும் ஆறுங்கிறதும் எதிர்காலம் ஒம்பதுங்கிறதும் பாக்கியம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குரு பகவான் இந்த குரு பகவான் எங்கே இருக்குது பன்னிரெண்டு லக்கணத்தில் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ மேஷத்துலேருந்து மீனை வரைக்கும் பன்னெண்டு லக்கணத்தில் குரு பகவான் எங்கே இருக்குது உதாரணத்துக்கு அந்த குரு பகவான் வந்து பதினொன்றில் இருக்குது அதாவது ரிஷபத்தில் இருக்குது சுக்கரன் வீட்டில் குரு நம்ம ஃபஸ்ட்டு யாரை எடுத்துக்கிட்டோம் சந்திரன் ஒரு பக்கம் இருக்குது அடுத்தது சனீஸ்வர அது சரி குரு பகவான் எடுத்திருக்கோம் இந்த குரு பகவான் பதினொன்றில் இருக்குது இப்போ ஏழாம் அதிபதி சனி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல அந்த லக்கண புள்ளி வந்து யாருன்னா புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் லக்கண புள்ளி போகுது அதில் திருமணம் நடக்குது அந்த திருமணம் நடக்கக்கூடிய காலத்தில் என்ன பண்ணுது பெண் வந்து வடகிழக்கு திசை வடகிழக்கு திசையிலேயும் தென்மேற்கு திசையிலேருந்து வருவாங்கன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அமைப்பு வந்து பதினொன்றில் இருக்குது இப்போ வந்து ஜாதகர் எங்கே உட்காந்துருக்கார் பதினோராம் வீட்டில் உட்காந்துருக்கார் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வர்றார் அப்படின்னா இப்போ என்னவா வந்து அந்த கேள்வி இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு ஒம்பது பதினொன்று சம்மந்தப்படும் போது ஐயா திருமணம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆமாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஐயா இரண்டாம் தாரத்துக்கான விஷயம் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த லக்கண புள்ளி எந்த பாவத்தில் உட்காந்துருக்கோ அந்த அதாவது இந்த நட்சத்திரத்தோட அதிபதி புனர்பூசத்தோட அதிபதி குரு பகவான் எங்கே இருக்கோ அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த தான் அது ஆக்டிவேட் பண்ணுவார் இதுவே ரெண்டில் இருந்துச்சுன்னா குடும்பத்தின் மூலமாக பிரச்சனை அதுவே பதினொன்று இருந்துச்சுன்னா இரண்டாம் தாரத்தால் பிரச்சனை அதாவது இரண்டாம் தாரம்னா இரண்டாம் தாரத்தை பற்றி யோசிப்பாங்க இரண்டாம் தாரத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க கணவன் மனைவியோட ஒரு விஷயம் பாதிக்கப்படும் அப்போ ஏழாம் அதிபதி எங்கே சனீஸ்வர பகவான் லக்னாதிபதி சந்திரன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இஞ்சா லக்கன புள்ளி இதுக்கு ஜாதகம் தான் கேள்வி ஆனால் இந்த ஏழாம் அதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அது விருச்சகத்துலேருந்து குருவை பார்த்து சொன்னாலோ அல்ல வந்து மீனத்திலேருந்து குரு உமனாம் பார்வையை பார்த்தாலோ கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பெரிய சிம்மத்திலேருந்து சனீஸ்வர பகவான் பத்தாம் பார்வையாக குருவை பார்த்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நிவர்த்தி உண்டு கண்டிப்பாக ஏன்னா ஜாதகங்கள் ஒரு முறையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜாதகங்கள் நம்ம எடுத்து ஆய்வு பண்ணும்போது நம்ம நிறைய விஷயங்களை உணர முடியுது நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க முடியுது அதோட்டு தான் நான் அந்த விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த லக்கண புள்ளி எவ்வளோ முக்கியத்துவங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த லக்கண புள்ளி வந்து சார் என்ன சார் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன
இது சரி பதினோராம் அதிபதி சுக்கரன் வந்து குரு பார்த்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக க குரு சுக்கரன் குரு பார்த்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இரண்டு தாரம் தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக இன்னொரு மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் இல்லை உங்களுடைய கேள்விகள் பொதுவான கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஏன்னா இந்த நம்ம எதிர்காலத்தை வந்து ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜோதிட முறைகளை வந்து அடுத்த கட்ட நிக நிகழ்வுகளுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ தான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து பெற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜோதிட முறை கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் வந்து இந்த ப்ராப்தங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் எவ்வளோதான் நம்ம ஜோதிடம் வந்து கற்றுக்கிட்டாலும் ஜோதிடம் பார்த்தாலும் படித்தாலும் விதிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அந்த விதிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறக்கூடிய செயல்கள் அந்த செயல்கள் வந்து நல்லதே நல்லது செஞ்சோம்னா நல்லது நடக்கும் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் ஏன்னா வினை விதைத்தான் வினை அற்பான் வினை விதைத்துக்கிட்டே இருப்போம் திணை விதைத்தான் திணை அற்பான் திணை விதைத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் இந்த இது ரெண்டுமே வந்து விதிக்குள்ள தான் கட்பட்டு இருக்கு நான் சொல்கிறேன் எத்தனையோ பேர் வந்து மாறுறாங்க சில பேர் மாற மாட்டாங்க நான் விதை வினையை தான் வி விதைப்பேன் அப்படின்னா வினையை விதைச்சிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் அணிவிக்கலன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க அணிவிப்பாங்க பிள்ளைங்க அணிவிக்கலாம் உங்கள் உங்களுடைய பேரை பற்றி அணிவிப்பாங்க எல்லாரும் நான் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறேன் எத்தனையோ பேர் கோடான கோடி பேரை நீங்கள் எடுத்து ஆய்வு பண்ணி பாருங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி இருந்திருப்பார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஜோதிடர் இருந்திருப்பார் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய ஒரு வக்கீல் இருந்திருப்பார் தெரியுமா யாரையும் யாருமே தெரியாது இப்போ இன்றைக்கி யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் அவங்க பெரியவங்க எல்லாம் பெரிய ஆள் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தயவுசெய்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க கூட வராது காசு பணம் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து தேவை தான் அடிப்படை தேவை தான் அந்த காசு பணங்களும் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா நேரமும் கூட வராது பார்த்துக்கணும் அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து திணைய விதி வச்சுருவோம் திணையாக இருப்போம் நமக்கு எப்பயுமே வந்து நல்லது மட்டும் செய்யணும் நல்லது மட்டும் அப்படின்னா நம்ம எண்ணங்கள் எப்படியோ அப்படி தான் வாழ்க்கை அமையும் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை எண்ணங்கள் மட்டுமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசும் வந்து வாயில் உதட்டில் ஒன்று பேசிட்டு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்த செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அதுக்கு வந்து எனக்கு நேராகவே வந்து ஒரு விஷயத்த பேசிடலாம் அதுட்டு உள் மனம் ஒன்று வெளி மனம் ஒன்று அப்படின்னு இயங்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த வீடியோ வந்து உள் மனம் வெளி மனத்தை பற்றி கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அவங்களுடைய த நிறைய கேள்விகள் வந்து என்னோடய கேளுங்க நிறைய பதிவு பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச என்னுடைய விஷயங்கள் வந்து யாருக்காச்சும் ஒருத்தர் பயன்படணுன்னு தான் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு நிகழ்வு சந்திப்போம் ந